আদম আলাই সালাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোন মানুষ নাই যেই মানুষটার নামে একটা জান্নাত নাই प्रत्येक नाम बनाई आदम थे मत पर्त जो मानुष प्रत्येक नाम प्रश्न करते हुए नमरुदे नामे जन्नत आई फिर नामे जन्नत आमरुदे नामे जन्नत आम कठिन मैदान सब मानुषे आल्ला दरबारे हाथ बढ़ा जान्न टिकट दाओ महान मऊलै करीम सबाई के जान्न टिकट दीबें ना एकम्र जरा इमान टिकट जमा दीते आल्ला रबुल आलमीन ये जान्न टिकट दीबे सब मानुषे आल्ला एक जान्न बनाईन कंतु सबाई के जान्न दीबें ना যারা আল্লাহর পাওনা আদায় করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলবেন কেয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন যারা আমার পাওনা আদায় করেছে তাদেরকে আজকে জান্নাতের টিকিট দিয়ে তাদের পাওনা বুঝাইয়া দাও আমি আল্লাহ প্রত্যেকের নামে একটা করে জান্নাত বানাইলাম এই পৃথিবীর জমিনে এদেরকে সহি পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে অসংখ্য পয়গম্বর পাঠালাম কেয়ামত পর্যন্ত ওলামাই কেরাম দিলাম এমন কোন মানুষ নাই যে মানুষটার কানে আল্লাহর দিনের দাওয়াত পৌঁছে নাই সব মানুষই দাওয়াত পাবে কিন্তু এই দাওয়াত যারা গ্রহণ করলো তারাই জান্নাতের টিকিট পাবে যারা গ্রহণ করে নাই তারা জান্নাতের টিকিট পাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পাওনাটা কি মহান মাউলাই করিম ঘোষণা দেন যারা আমার পাওনা আদায় করবে আজকে তাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে दुनिया তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারোর ইবাদত করবা না গুলামি যদি করতে হয় একমাত্র কার গুলামি করা জুরেওয়াজ দিয়ে মুখ খুলে বলবেন কার গুলামি সেজদা যদি করতে হয় কপালটা একমাত্র কার জন্য দিব মোহাম্মা উলাই করিমের দরবারে যখন বান্দা সেজদা দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দারে যদিও তুমি দেখো না আমার কুদরতি পায়ে তুমি সেজদা দিস একটা গরুকে আল্লাহ বানাইছেন ছাগল বানাইছেন যত প্রাণী বানাইছেন লক্ষ্য করে দেখবেন অন্যান্য প্রাণীরা যদি গাস অন্য অন্য প্রাণীরা খাদ্য গ্রহণ করলে খাদ্যর সামনে তার মাথা ঝুঁকে যায় একমাত্র মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের বডিটাকে এমন ভাবে বানাইছেন খাদ্যের কাছে মাথা ঝুঁকাতে হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন খাদ্যের কাছে মাথা ঝুঁকাতে হবে না খাদ্য অটোমেটিক তোমার মুখে চলে যাবে এই মাথাটা ঝুঁকাই বা একমাত্র আল্লাহর কুদরতি পাতুল ফাঁতে আমরা প্রত্যেক দিন পড়ি প্রতি অক্ত নামাজে পড়ি প্রতি রাখাতে পড়ি ইয়া কানা বুধু ইয়া কানা স্তাইন আল্লাহ তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য কামনা করি मन बड़े डाकबार हल तुम नाम जो तुम पूजा करी एकम्र तुम भक्ति करी 
সুতরাং সাহায্য তো তোমার কাছেই চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বুঝায় দিলেন ইয়া কানা বুধু ইয়া কানা স্তাইন তোমারই ইবাদত করি তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি খুব ভালো করে বুঝবেন দুই কানা শব্দ তোমারই ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য কামনা করি সাহায্য আগে না ইবাদত আগে দুই শব্দ যে মৌলাই করিম নাজিল করলেন তোমারই ইবাদত করি তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি আমরা তো অনেক সময় ফ্রিডে চাই শুধু সাহায্য চাই ইবাদত নাই আগে ইবাদত করে ইয়ার পরে সাহায্য চাইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দয়া করবেন মহান মৌলে করিম শিকায় দিয়েছেন বান্দারে ইবাদত করে আছো তাহলে সাহায্য চাইলে আমি তোমার দুনিয়ায়ও দিব আখরাতেও দিব আল্লাহর পাওনা কি ইবাদত করবা একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারোর গুলামি করবা না আল্লাহ ছাড়া কারোর হুকুম তোমরা মানবা না আল্লাহর হুকুম মানবা আল্লাহর হুকুমকে তোমরা প্রাধান্য দিবা এই পৃথিবীর জমিনে কত মানুষ কত দিকে সেজদা দেয় রুকু দেয় দেখবেন মুসলমান এরপরেও মাজারে যায় আছে না নাই এই কপালটা বড় দামি কপাল যেখানে সেখানে গিয়া লুঠায় না মানুষ কত কম দামি হয়ে গেছে নিজের দাম পর্যন্ত নিজে বুঝে না একটা মানুষের কত দাম সে নিজেই জানে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে যা কিছু বানাইছেন সব কিছু মানুষের গুলামির জন্য বানাইছেন আর মানুষকে বানাইছেন আল্লাহর গুলামির জন্য এই কথাটা মানুষ যখন বলিয়া যায় তখন আল্লাহ বলেন মানুষ তুমি যখন বলে গেছো তাহলে তোমারে আর আমি মানুষ বলি না তুমি চতুষ্পদ জানুয়ারের মতো তুমি একটা হায়ানের মতো বরং ইয়ার চাইতে আরো নিকৃষ্ট কুকুর কিন্তু মালিক চিনে তুমি কিন্তু মালিক চিন না কুকুরে মালিক চিনে নি না চিনে না লক্ষ্য করে দেখবেন গভীর রজনীতে যখন আপনি তার বাড়িতে আসেন আপনি নিজের বাড়িতে আসলেন বাড়ির পাহারার দায়িত্বে আছে কুকুরটা রাত্রে গভীর হয়ে গেছে শীতের রাত নাক বুক বন্ধ করে মাফলার দিয়ে আপনার নাক বুক বান্দা চিনে নেই চুর মনে করে ভক ভক করতেছে আপনার কাছে আসলো ওই সময় যদি আপনি তার একটা ধমক দেন হেদ করে উঠলেন যেই মাত্র আপনার পরিচয় পায় তখন কি আগের বাপ থাকে আল্লাহ আকবর বলে কুকুর তারে কি দেই আমরা লেফটু শক বানায় দেই এর ভরে তাকার জন্য বালা ঘর আর উন্নত মানের খাবার ডা খাবারের অবস্থা তো হইলো আরো নরমাল থাকার জন্য কোনো ঘর দেই না বিছানা দেই না শীতের কাপড় দেই না তার জন্য উল্লেখযোগ্য কিচ্ছু দেই না বরং খাবারের অবস্থাটাও যদি দেখে যে বল মাসানচে বাজার থেকে হে মনে মনে ভাবে যে আজগ গিয়া মোটামুটি একটু সরস টাইপের কাটা কুটা পাওয়া যাবে রান্না বান্না শুরু হয়েছে ও দেখবেন এই দিন আর কোনো দিকে যায় না রান্না ঘরের সাইটে দিয়ে উঠা নিয়ে শুধু ঘোরাফেরা করে কোনো দিকে যায় না যেই রাত্রে খাওয়া শুরু হইল রাত্রে যখন খাওয়া শুরু হয় মালিকের মালিকের কাটা চুষার একটা শব্দ আছে না শব্দ আছে না এরকম এরকম এই শব্দ শুনিয়া কুকুর তো হেদি দেয় ও গলা গলা জারি দেয় মনে মনে ভাবতেছে যে এই একটু হরেই আমারে দেলতাছে আর ও যে দুই ফাউ ফলাইয়া বাড়ির সামনে যে বইব উঠানো ঘরের সামনে ও মালিক একটু হরে গেলাও কিন্তু মালিকের বউ এটা তো কোন মাদ্রাসার ছাত্রী আল্লাহই জানে এমন এক ফতুয়া দিছে রাত্রে বাইরে কিছু ফালা নি নাই কুত্তা এখন সর্বনাশ করি আমি আমার একবার সারে সর্বনাশ কুকুরে তোর ফাইল না এর পরেও কি আপনার বাড়ি সাইডে দেয় আপনার বাড়িতে যদি চুর আসে তারে কি সুযোগ দিবে যে চুরি করে লাও সুযোগ কিন্তু দিবে না চুরকে সে আটকাবেই বরং আপনি নিজেও যদি আসেন মুখটুক বান্দা চিনে নাই 
দেখবেন ভক ভক করিয়া লইয়া আইছে একদম আপনার ভিজে লাগছে আপনি যদি কোন আপনার ইয়েইতের অর্থ হইল হে বুঝে বালা রহ আপনি যে হেট কইছ আপনার হেইতের অর্থ হইল এর তর্জম হইল যে আমার বাড়ি তো হস আমার কাজ আমারই দেখি কুদাস তোম হে তোর জমা বুঝিয়া হে তোর অর্থ হে বুঝে বুঝিয়া দেখবেন আপনার সামনে গিয়ে লেস ডাফালায়া দেয়া এরকম করতে থাকে সাইডে দে ঘুরতে থাকে মানে সরি আমি শুনছি না মালিক সাইডে দে ঘুরে আর মাফ চায় সরি শুনছি না কি দিলেন তারে কিছু দেই না এর পরেও একটা কুকুর তার মুনিবকে এই পরিমাণ মানে তো আল্লাহ কি পরিমাণ আমাদেরকে দেন মুসলমানি মন্দার ভাইরা আমার লক্ষ্য করে দেখে যেই দিনে নামটা পর্যন্ত কেউ জানত না এমন একটা সময় ছিল তোমার পরিচয় তোমার মা বাবাও জানত না দুইজনের মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ায় আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বান্দারে মার গর্বে তুমি আসলা খবর হয়ে গেল নতুন মেহমান আসবে খবর হয়ে গেল সবাই খুশি মা খুশি বাবা খুশি দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন সবাই খুশি হয়ে গেল নতুন মেহমান আসবে এমন কি দাদা আর নানার মধ্যে যদি দুই বিয়ের মধ্যে জগরা থাকে অনেক সময় নতুন নতুন আত্মীয় হইলো জগরা বিবাদ আছে না নাই মাঝে মাঝে মন কষা কষি যেই মাত্র খবর হয় নতুন মেহমান আসতেছে এমনি দেখবেন কুসমাইল বাজারও একজন আর একজন রেফিসন দিয়া জাপটা দিতে দিয়েছে এখন আর রাগ করে তাহার সময় নাই নতুন মেহমানের আগমন কি আনন্দ কিন্তু তুমি বান্দা মার গর্বে কি খাইবা কেমনে থাকবা এই শীতের দিন গরমের দিন কেমনে পার করবা এই চিন্তা কারোর নাই এই চিন্তা করেন কে জুরে আওয়াজ দিয়ে বলেন কে করেন রে বান্দা মার গর্বে তুমি থাকো তোমার খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ তোমার পেশাব পায়খানা কুদরতি ভাবে সোনায় দেন যদি পেশাব পায়খানা তোমার মার গর্বের ভিতরে তুমি করে ফেলো পেট ফুলে মরে যাবে একটা মানুষের ভিতরে আর একটা মানুষ প্রচন্ড গরমের দিন নিজের গড়ের ভিতরে ইয়াসিরুমেও তাকিয়া শান্তি পাওয়া যায় না আর একটা মানুষকে আর একটা মানুষের পেটের ভিতরে আল্লাহ কেমনে রাখে নেই চিন্তা কি কেউ করছো নেই কোনোদিন বান্দারে তোমাকে রাখার জন্য আল্লাহ কত সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই দুনিয়ার জমিনে তুমি আসবা তুমি আসো নাই এখনো ইয়ার পরেও আল্লাহ রিজিকটা আগেই পাঠায় দিয়েছেন তুমি এই কুসমাইল এলাকায় তোমার জন্ম হবে জন্মগ্রহণের পরেই তোমার অসুস্থতা হবে কয়েকদিনের মানুষ তুমি রুগী হয়ে গেলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার জন্য আরো এক দেড় দুই বছর আগে ওষুধ বানাইয়া প্রথমে ময়মনসিংহ পাঠান যে না না ময়মনসিং রাখলে চলবে না এই ঔষধ ফুল বাড়িয়া নিয়ে আসো ওইখান থেকে একবারে তার বাড়ির নিকটের ফার্মেসিতে নিয়ে আসো আমার বান্দা অসুখ হওয়ার সাথে সাথে যেন নিকটের ফার্মেসির থেকে তার ঔষধ কিনে আনতে পারে আমার রব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমাকে আমি কত সুন্দর করে লালন পালন করলাম তুমি তোমার মার সাথে যখন ঘুমাইতে যাও তোমার মা যদি ঘুমের করে তোমার হাতটা তোমার মায়ের হাত তোমার নাক মুখের উপরে ভেবে ফেলে দেয় তোমার কিন্তু ক্ষমতা নাই আওয়াজ করার ক্ষমতা নাই দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে এই জন্য কন্টিনিউ দুইজন ফেরেস্তা একজন তোমার পায়ের কাছে আর একজন মাতার কাছে তারা ডিউটি করে সেনাবাহিনীর মতো দুই ফেরেস্তা আমি নাজিল করে দিয়েছি তোমার মার হাতটা যদি নাক মুখের উপরে পড়িয়া যায় তোমার মার ঘুমটা বাঙাবে না এমনি আসতে করে শুধু হাতটা সরাই তোমার শ্বাস ফেলের ব্যবস্থা করে দেয় আজকে তুমি বড় হইয়া আমার নেফরমানি করো আমি মাউলারে তুমি চিনো না রে বান্দা চাইবা তো আমার কাছে চাও আমি কিন্তু ঘুমাই না তোমার দেওয়ার জন্য সব সময় সজাগ মুসা আলাই হিসালাম একবার জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ আপনি কি ঘুমান না আপনি কি ঘুমান না যদি ড্রাইভার ঘুমায় যায় তাহলে অবস্থা কি ঠিক থাকবো 
দেখবেন আলো মেশিয়ার যখন টিকিট কাটিয়া মহাকালিত্বে রওনা দেয় টিকিট কাটার সময় দেখা যায় কুলি টুলি করিয়া শেষ দোয়া ভরে লাই আগেই বাসু উঠছে না হন কি এর দোয়া কয় আল্লাহুম্মা বিসমিকা মুতওয়াহিয়া দোয়া ভরে আছে মানে কি গুমের দোয়া বাসু উঠছে না হন গুমের দোয়া কিন্তু এ ভরে আছে মানে বাসু উঠে এক গুম দিব একবার এ ফুলবাড়িয়া কিন্তু ময়মনসিং আইসায় যদি বাইপাস পারোয়া ড্রাইভারে কয় ও ফ্যাসেঞ্জার ভাইয়ারা এতক্ষণ আপনারা ঘুমাইছেন আমি কিন্তু অসুবিধা করি নাই সালাই আনছি এখন আমি দশ মিনিট ঘুমাইম আপনারা চালা হয় সলবনি মহান মৌলাই করিম এক সেকেন্ডের জন্য ঘুমান না তফসির ওলায় লেখেন আল্লাহ কেন ঘুমান না আল্লাহর দয়া বেশি থাকার কারণে ঘুমান না আল্লাহর দয়া বেশি কখন কোন জায়গা থেকে আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহ বলে ডাক দেয় এই ডাকের জবাব কে দিবে এই জন্য আল্লাহ ঘুমান না মহান মৌলাই করিম দয়াল বেশি দেখবেন দুইজন মানুষ একজন মার একজন বাবা দুইজনের মধ্যে মা এবং বাবার দুইজনের মধ্যে তুলনামূলক মার দয়া বেশি ঠিক না বেটি কোন বাবা যদি হুমকি দেয় যে ও আমার বাড়িতে থাকতে পারবে না হয়তো ও থাকবে নইলে আমি তাহান ছেলের অনেক সময় হুমকি দেয় না দিসে দৌড়ান বাড়ির থেকে বাইর করে দেয় মা কিন্তু খুব কসকস করে তার দিলে রাত যখন গভীর হয় ছেলে গড়ের সাইটে দিয়ে ঘুরে শুধু সুকি দিয়া দেখে বাপ কই বাপ খাওয়াত বসেন যেই মাত্র উকি দেয় বাপে খাওয়া দাওয়া করে শেষ করে ঘুমায় যাবে মা কিন্তু খায় নাই এখনো কি গো তুমি খাইতো না না আমি এখন কাবো না পরে কারণ কি জানেননি ছেলেকে না খাওয়া মার মুখে খাওয়া যায় না সুখি দেয় বাপ কি করে তো সুখি দিতে দিতে যেই মাত্র আরেকবার দিছে এই বেলা কফার লাগিয়ে গেছে টিনের বেড়াত আবার মা কোথাও বলে না বিলাই তুই বার সস কয়দিন যাবৎ খুব বেশি বার সস রাগ আমি আইতাছি আইলেই তুই বুঝবে সন্তানকেও বুঝ দিছে যে আমি আইতাছি বাপ যখন ঘুমাইতো যায় কি গো তুমি ঘুমাইতো না না আমার কিছু কাম বাকি আছে আসলে কিন্তু কাম বাকি নাই এক ফাতিলের ভানি আর এক ফাতিল ওডালে এক বাসনের ভানি আর এক বাসন ওডালে নিচের কোট্ট উহুরে তুলে উহুরের কোট্ট নিচে লামায় খামাকা কাম দেখায় যে ঘুমাও ছেলেকে তো খাওয়ায় আর ঘুম পাড়াতে হবে আইনা কিসে বাপ ঘুমায় মা ঘুমায় না কেন মার দয়া বেশি দয়া তারে ঘুমাতে দেয় না আল্লাহর দয়া বেশি এই জন্য বান্দার দিকে তাকায় থাকেন বান্দা কখন চাইবে আল্লাহর কাছে বান্দাকে দিতে আল্লাহ প্রস্তুত কিন্তু বান্দা তো আল্লাহর কাছে না ছায়া ছায় গিয়া বাবা সুলতান আছে না নাই লাল লাল বাবা শাহজালাল হেন জায়গা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা যদি আমার পাওনা ঠিক মতে আদায় না করতে পারো তোমার পাওনা আমি দিব না জান্নাত তোমাকে দিব না যদি সিরিক মুক্ত ইমান নিয়ে আমার দরবারে আসো তোমার ঠিকানো হবে জাহান নাম সিরিক যুক্ত ইমান যেই ইমানের মধ্যে সিরিক মিশ্রিত থাকবে এই ইমান আমার কাছে কোনো গ্রহণযোগ্যতা পাবে না তুমি যদি খাঁটি ইমান নিয়ে আসতে পারো তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার জান্নাতের টিকিট দিয়ে দিবেন সকল ক্ষমতার মালিককে সন্তান দেওয়ার সম্পদ দেওয়ার সম্প সুখ শান্তি দেওয়ার মালিককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যতীত আর কোন ক্ষমতা বানাছে নাকি সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ জুরে আওয়াজ দিয়ে বলেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জিনিসটাই আপনার কাছে চান আমার কাছে চান তামাম পৃথিবীর মালিক 
তামাম পৃথিবীর পাল নেওয়ালা আল্লাহ ইবাদত করবো একমাত্র আল্লাহকে দেখাইবার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই দুইটা জিনিস মনে মনে বিশ্বাস করা সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ফেকটি কেলে আদায় করা নামাজ পড়া রোজা রাখা সব কিছু করা একমাত্র তোমার জন্য করলাম আল্লাহ মনে অবিশ্বাস করা বডির মাধ্যমেও প্রকাশ করা এই দুইটা জিনিসই আল্লাহর পাওনা যেই বান্দায় পাওনা আদায় করতে পারবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমার আসতে দেরি হবে জান্নাতের টিকিট দিতে দেরি না আল্লাহর কাছে বান্দার পাওনা বান্দার কাছে আল্লাহর পাওনা সংক্ষিপ্ত আকারে বলে ফেললাম মূল উদ্দেশ্য আমার যেটা সামনের মা বাবার কাছে সন্তানের পাওনা সন্তানের কাছে মা বাবার পাওনা अवहलित अवस्था माता पितार हक आदाय सुख शांति आशा कर বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে বাচ্চাদেরকে পড়ায়া মানুষ বানাতে চেষ্টা করি ভালো ভালো ডাক্তারদের সাথে সম্পর্ক রেখে নিজের স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য গঠন করার চেষ্টা করি আসলে যতই চেষ্টা করেন এগুলো আপনি পাবেন না কেউ যদি কোনোদিন মরুভূমিতে মাছ তালাশ করে পাবে মরুভূমিতে মাছ কই হইব কোন দিকে মরুভূমিতে মাছ পাওয়া যেমন অসম্ভব জায়গা মতো না খুঁজলে এই তিন দৌলত পাওয়াও অসম্ভব আল্লাহর কাছে বান্দার পাওনা বান্দার কাছে আল্লাহর পাওনা সংক্ষিপ্ত আকারে বলে ফেলছি যে ওই বিষয়টা একটু বিস্তারিত বলার জন্য মা বাবার কাছে সন্তানের পাওনা সন্তানের কাছে মা বাবার পাওনা আমি আপনাদের সামনে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিষয়গুলো বলবো মা বাবার কাছে যে সন্তানের পাওনা মা বাবার কাছে সন্তানের পাওনা সন্তানের কাছে মা বাবার পাওনা আজকাল দেখা যায় এই নব্বই ভাগ পরিবারের মধ্যে মা বাবার পাওনা আদায় করা হয় না মা বাবার যত্ন সেবা ঠিক মতো নেওয়া হয় না কারণটা কি আমি আগেই বলেছিলাম যে একজন আর একজনের পাওনা আদায় যদি ঠিক মতো না করে তাহলে গন্ডগুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনারাই আগে বলেন মা বাবার কাছে যে সন্তানের পাওনা আছে সন্তানের কাছে মা বাবার পাওনা আছে কে কার পাওনা আগে আদায় করবে মা বাপে আগে না সন্তানে আগে মা বাপে আগে কারণ সন্তান হওয়ার পরে যদি কয়ে যাও বাজার ঘুরি আউগা সম্ভব সম্ভব না উপযুক্ত হতে হবে এই জন্য আগে সন্তানের পাওনা আদায় করা দরকার বুঝতে হবে সন্তান আমাদের কাছে কি পায় যেই মা বাবা সন্তানের পাওনা আদায় করবে সন্তান বড় হইয়া মা বাবার পাওনা আদায় করবে যেই মা বাবা সন্তানের পাওনা আদায় করবে না সন্তান বড় হইয়া মা বাবার পাওনা আদায় করবে না এই যে আমরা এত ওয়াজ করতেছি এত নসিহত করতেছি ওয়াজ এত ধরে না কারণ আসল জায়গায় গন্ডগোল আগে আমাদের বুঝতে হবে ধারাবাহিকভাবে খুব সংক্ষিপ্ত আকারেই বলে ফেলবো আমি কারণ এই বিষয়টা একটু বিস্তারিত না বললে আপনারা বুঝবেন না মা বাবার কাছে সন্তানের যে পাওনাগুলো আছে এগুলো আমরা অনেকেই জানি না না জানার কারণেও অনেকে আদায় করে না আজকে আমাদের জানা দরকার আমরা আমাদের সন্তানদের এই পাওনাগুলো যদি আদায় করতে পারি আমাদের সন্তানেরা বড় হই আমাদের পাওনা আদায় করবে আর যাদের সন্তানরা আজকে দেখেন এলোমেলো এদিক এদিক ঘোরাফেরা করে আপনারা একটু হিসাব মিলাবেন মিলাইয়া দেখবেন কোন জায়গায় গন্ডগোলটা গটাইছেন তাহলেই হিসাব মিলে যাবে যে আসলে কি সন্তানের দোষ না মূলত আমারই দোষ এটা বুঝতে পারবেন ও ভাই ইসলামী বিধিবিধান আমাদের সামনে আছে এই বিধিবিধান মানিয়া জীবন যাপন করতে পারলে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই সুখ শান্তি নিশ্চিত হয়ে যায় ভাই সব মা বাবার কাছে সন্তানের যেই পাওনাগুলো হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন এই পাওনাগুলো আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে একটু একটু বুঝি নিয়ত করি ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে এগুলো পালন করে ফেলবো অনেক মহমুরুব্বি এখানে আছেন আপনারা ভাবতে পারেন যে হুজুর 
আইলেন তো আইলেন সময় মতো আইলেন না এতদিন ভরে আয়া খুঁজকে বললেই আইসেন আমার জীবন তো শেষেই এখন আর শূন্য এই লাভটা কি আছে না অনেক মানুষ এরকম মনে করতে পারেন দাদা আর নাতি দুইজন গেছে মসজিদে একসাথে জুমার দিন ইমাম সব দোয়া করতেছেন আল্লাহ আমরা সবাই রে এক সন্তানের মা বাপ বানায় দাও এক সন্তান দান করো আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেককে এক সন্তানের বাবা হওয়ার তৌফিক দাও তো সবাই কয় না আমি দাদাও কইছে নাতিও কইছে রাস্তাত আয়া নাতে জিগা দাদা তোমার মতলব কি ও কি মতলব যে হুজুরে যে কইছিল এক সন্তানের পিতা বানায় দাও তুমি তো এই সময় আমিন খুব ডাডে কইছো শুনছি দাদু তো তিন বছর হয়েছে মারা গেছে তোমার মতলবটা কি হেঁটে কো মনে মনে কিছু আছে নাকি দূর শয়তান দুষ্টামি করস বুড়া মানুষের যদি কেউ বিয়ার কথা কয় দেখবেন খুব খুশি হয় মুরব্বিরারে যদি আপনার একটু গালি দেবো দেখবেন এই বয়স আছে আমার মনে মনে খুব খুশি হয় সাংঘাতে এই জিনিস সবাই পছন্দ করে আল্লাহ এটা বুঝেন বিদায়ী তো দুনিয়াতে সামান্য দিছেন স্যাম্পল আখেরাতে গুডাউন বানায় তৈরি দিয়েছেন ল বউয়ের অবাব নাই কন্যা সুভান দুনিয়াতে স্যাম্পল আখেরাতে গুডাউন দুধ খাইতে আমরা পছন্দ করি কাপ দেয় এক লিটার দেড় লিটার বাজার থেকে আনি আল্লাহ বলেন তোমার কাছে পছন্দ হয় দুনিয়াতে স্যাম্পল দিছি আখেরাতে গুডাউন দুধের নদী বানায় দিলাম তো দাদা বলছিলেন যে আমি তোর নিয়তে আমিন কইছি তোর উলি তো আমার হয়ে গেল আজকের এই বিধি বিধানগুলো জানবেন শিখবেন পরিবারের মধ্যে নিয়ে কাজে লাগাবেন নিজের নাতিনতকর হবে পাশের গড়ের নাতিনতকর হবে এইগুলোর মধ্যে যদি কাজে লাগায় দিতে পারেন তাহলে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হতে থাকলো এর একটা ফল সমাজে প্রতিফলন ঘটবে ইনশাআল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মা বাবার কাছে সন্তানের পাওনা শুরু হয়ে যায় জন্মের আগ থেকেই আল্লাহর পয়গম্বর বলেন তোমরা দুইজনে মিলিয়া সন্তান জন্ম দিবা তৃতীয় জন লয় না সাহাবাই কেরাম বলেন হুজুর তৃতীয় জন কোত্থেকে আসে এটা তো আমরা দেখি না তৃতীয় জন তো আমরা দেখতে পাই না নবী করিম সাল্লি ওয়াসাল্লাম বলেন তৃতীয় জন হলো শয়তান তোমরা দুইজন যখন স্বামী স্ত্রী মিলন করো তখন শয়তান তোমাদের সাথে সামিল হয় দোয়া শিখায় দিলেন আল্লাহর পয়গম্বর এই দোয়া পড়ি হল শয়তান বিছানায় থাকবে দূরের কথা গড়ে থাকতে পারবে না শুভন আস্তে আস্তে কইয়ান কেউ শুনবে ভোরে কেউ যদি না জানেন এই দোয়া শিখতে যদি কারোর কাছে কঠিন লাগে সময় লাগবে আস্তে আস্তে শিখে নিবেন শিকার আগ পর্যন্ত কি দিয়া চালাইবেন মনে থাকবো তো একজনের না হচ্ছে মনে হলো থাকতো না থাকবো কেমনি উসেই তাহে না একজন মহিলা সন্তানকে গর্বে ধারণ করে তার সময়গুলো কিভাবে কাটাবে আল্লাহর নবী শিখায় দিয়েছেন নামাজ পড়বা পর্দায় থাকবা তুমি যেইভাবে চালচলন করবা তোমার একটা আসর সন্তানের উপরে গিয়া পড়বে सुंदर मत चलो तुम लाजुक महिला जो पर्दाय लाजुक महिला जदि 
बेपरवाह चला फेरा को नहीं बच्चा तो हो बे लज्जा हिन लज्जा बोलते तार किचु ही तक बना चले हो कर में हो कुलत जर दौर करा से ना नहीं मार चाल चलन ऊपर निर्बार करे शंतन राचा ना चोरन तब सिरेर किताबेर मुद्दली कासे कुनु महिला जुदी शंतन कोर बेदरन करे बेशी बेशी करे कुरन तिलावत करे सुरा यूसू � एर बर कोते बच्चा सुंदर हो मैं दाबी हो ये ही बच्चा टा बरो अल्लाह बीरु हो अल्लाह रिबादत करने वाला हो ये बोल के अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने ये ही बच्चा के समाजेर शंक्स का रोग बनाया दीवे किंतु आजकल महिला रा एक अजगुलु तो करे ना उल्टा करे डॉक्टर बोल से बेड रेस्ट तक ते हो बो शमिस्त्री दुई जोने गोल पकड़े रेस्टेज तक बहुत समय के अपने कटा बो वही तो डिस्टेंड लगाया दाओ नहीं ले एक तट्टी लिबी शोने इन्हें दवाई इन्हें डिस्टेंड लगाओ किरोन माला देख के टाइम कर पास करूं मुने हो रहे तो आश्वर हो रहे हैं मौन कोता बुझे आस्ते से आपने बीबी गौर बोलती है कि लखपुरां मनुबाप्ता जनों धार्मिक धार्मिक मनुबाप्ता के शंतनत्र धार्मिक होवे शुद्ध आलम दर शम्ने पुण्य दुआ चाहे हुजूर दुआ करें सेलेटा जनों अल्लाह वाला होए शुद्ध दुआए कज होवे ना तुम्हारा के चेष्टा करते होवे शंतन जो कुन जन मग्रहन करे जन मग्रहने न पोरते के निया शाद दिने भी तोरे चार काज मावा � जेही माँबाप आए, शंतने नहीं पाऊना गुला आदाय कर बे, शंतन बुरो ही आ माँबाप बर पाऊना आदाय कर बे, जेही माँबाप आए, शंतने र पाऊना आदाय कर बे ना, शंतनों बुरो ही आ माँबाप बर पाऊना आदाय कर बे ना, एक नंबर, शंतन जन्म ग्रहण कर र शते शते ही, बारी ते हो कर हाश बताले हो क्लिनिक हो जे कनी जन्म बम कने इकामत तेरे शब्दों गुलो बोलते हो बे डन कने अजान बम कने इकामत चले हो कर में हो खास पताली हो कर बारी ते हो मने तक बोनी आमाद देते शेर मानु शेर नियम सेले होई ले अजंदे में होई ले दे यही ना जुरे कौन ठीक ना बेटी अबार सेले टाउज़े दे इधर नियम सरातीन रस्तर मुरो बार एक जोने सुन लो कोई � सेरा का लिर हुतो ही सही जन्नो दे एक-एक इलाका एक-एक बरों ने रुकुशों सर पुरुनो नियम जार जमने मनचाय जमने कस्कर मो करे कुशों सर नियम नीति मनुष्य मुद्दे अल्लाह नो भी बोले दान कने आजंदा ओ बम कने कमदा ओने भयरा आष्टे से ना लहमदुलिल्ला अम्रा एक टू शुजुक करे दे जो दी शंभव होय शामने एक टू जाएग जाएगा कोरान में तो एक शंभव जुदी होए नीज नीज दहिते अमार शामनेर फाका जाएगा टा बंद करे फिली प्रत्येक एर फाका जाएगा शामनेर फाका जाएगा बंद करे फिली अम्र नियमित है शब्बो शब्बोरी इन्शाल्लाह अल्लाह हुआ कबर अल्लाह माफिल के कबूल करो बोलो ना अमीन आरोज़ ज़ुरे बोलें ना अमीन लोजिंग तो सेले होइले सेलर बाप खुशी ना बेजार उरी बाबा खुशी की कौन लगे ना की खुशी ठेला लोग दूर ते से साइन बाबल में लोग दूर है क्या लोक को कर लाम उन्हीं दूर ये किया एक बोरुई का सुजाकी दे तो अमित जी का इलाम अपने सेले होइले अपने बोरुई का सुजाकी दें क्या नो जब आमियो जानी ना मुरुब � जो शातिर गोरे आरे एक मुरब्बी ऐसे अब्दुल जब्बद दादा, उन्हें रे के जिगाई लम, आपने ने की बोई लड़ी सेन बोले हाँ, आम्रा उन्हें एक मौय मुरब्बी अंदर का स्तिके टे शून्यर सी, इधर ने की बालो एक तो फला फल है, ये की फला फल, जे सेलर बाबा, जाकी दिया जो एडा बोरो इफल वो, वो इफुतेर ये बाफे रे की कोती वार बेड़ीर की कोती वो कोई इधर तो सिंता कुछ ना रे कुनो समाए तो इधर सिंता कुछ ना बयान ताजी सिंता वाब ना अल्लाह रसूल शिकायत से डंकने आजान बम कने मने तक बेतो 
শুধু ছেলে হইলে না মেয়ে হইলেও ছেলে হইলেও আজান দিবেন মেয়ে হইলেও আজান দিবেন ছেলে হইলে মনের আনন্দে অনেক কিছু করে কিন্তু মেয়ে হইলে অনেক কিছু করে মনেই তো ভালো না বরং ছেলে হইলে আর মেয়ে হইলে দেখবেন ব্যবধানটা কিরকম দেখা যায় মেয়ের বাপ চেহারা অন্ধকার করে ফেলে কোন মুরব্বী যদি তারা জিজ্ঞাসা করে কিরে ব্যাপার শুনছিলাম না তোর কি খবর কি হ্যাঁ ওইছে ওইছে তখন বুড়ায়ও বুঝছে যে কি ওইছে বুঝছে তার জবাবে বোঝা যায় তখন মুরব্বীও সান্ত্বনা দেয় আচ্ছা কি করবে আল্লাহ দিছে কি করবে আল্লাহ দিছে ধৈর্য ধারণ করার সবুরের সবক দেয় আর যদি ছেলে হয় সাজি আপনার বায়ু হয়েছে চাচামি আপনার বায়ু হয়েছে যেই ঘরে মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে একদল ফেরেস্তা নাজিল হয় এই ফেরেস্তারা এসে ঘোষণা দেয় যে এক নারীর ঘরে আরেক নারীর জন্ম হলো এক দুর্বলের ঘরে আরেক দুর্বলের জন্ম হলো এদের দেখাশোনা যারা করবে আল্লাহ পাক এদের উপরে রহমত নাজিল করবে মেয়ে হইলে আমরা খুব খেপে যাই রসুল বলেন তিন মেয়ের বাবা জান্নাত ওয়াজিব তিন মেয়ের বাবার জন্য জান্নাত ওয়াজিব এমন কি বলতে বলতে এই পর্যন্ত বলছেন একটা মেয়ের বাবা যদি ওকে লালন পালন করে মেয়েটাকে লালন পালন করে যদি দিনদার ছেলের হাতে উঠায় দেয় দিনই পরিবেশ রক্ষা করে এই উছিলে আল্লাহ পাক মেয়ের বাবাকে জন্ম দিয়ে দিবেন তো আমরা তো উল্টা পাল্টা চলাফেরা করি মেয়েকে মেয়ের মতো রাখতে চাই না এক মেয়ে হইলে তো মেয়ের বাবা আল্লাহ দে জিন্সের ফ্যান্ট ফরানি শুরু করে দেয় ইয়ের পরেই তো যৌতুক জরিমানা শুরু হয়ে যায় আমি তো মনে করি যে যারা মনে যারা ভাবতেছেন যে যৌতুক জরিমানা গাড়ি হুন্ডা প্রাইভেট গাড়ি সমস্ত দেওয়া লাগে বেপর্দা মেয়ে যারা অশালীন চলাফেরা যাদের এদের জন্য লাগে আর এটাকে যৌতুক না এটা জরিমানা বলা যায় জরিমানা বেপর্দায় চলাইলা কেন ডিগ্রি পাস এক ছেলে বিয়ে করতে চাচ্ছে বাবায় কয়েকটা মেয়ে দেখালো অমুক গ্রামের অমুকের মেয়ে কয়ারে না ওইটা আমরা সাথে কলেজে ভরে চিনি আমি আরেকটা মেয়ে দেখাইছে কয় না ও ফেসবুক চালায় আরেক মেয়ে দেখাইছে পাঁচ সাতটা যখন দেখাইছে একটাও পছন্দ হয় না তো এক বাপের এক পুত বেটার উঠছে রাগ বাড়িতে গিয়া বিবির সাথে লাগছে তোমার ভূতের বিয়া তুমি দেখবা আমি আর না দেখবেন আমরারও আবার একটা দুঃস আছে এটা হইল মাঝে মাঝে ছেলে আমার তাকে আবার মাঝে মাঝে বিবিরে দেলাই ছেলের বালো যখন হয় তখন আমার আর ছেলে যখন কোনো কিছু খারাপ করে তখন বউয়ের দিয়ে দিই না তোর ছেলে ছেলে যদি প্লাস পায় ভালো কিছু করে মানুষের কাছে সা খাওয়াইবার দেওয়া আমার হুত আলহামদুলিল্লাহ আমার হুত আর যদি কেউ বিচার দেয় আপনার ছেলে তো চৌরাস্তার মুরো দাঁড়ায় সিগারেট টানে এই বাড়ি গিয়ে দেখবেন লট আছে দেয় তোর হুত এই কামড়ি করে এই সময় বিবিরে দেয় দেয় ঠিক নাবে ঠিক আমরার দোষ তোমার হুতের বে তুমি দেখবা আমি আর নাই তোমার এই ছেলের জন্য প্রস্তাব নিয়ে আমি যেতে পারবো না কারণ এই ছেলের মাতাও ঠিক নাই থুতাও ঠিক নাই আর মেয়েটা মহিলা মাদ্রাসা ছাত্রী ভুরকা পড়া মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরা ভরিটাই পর্দায় আবৃত থাকে তার দিকে ভিন্ন পুরুষে নজর দেয় না সেও কারোর দিকে তাকায় না এরকম দিনদার যদিও গরিবের মেয়ে এরপরে আমি প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারবো না তোমার ছেলের বলো আগে চিল্লা দিয়া নিজের বডি বাডাটা একটু ঠিকঠাক করুক লেবাস ঠিক করুক এরপরে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে কথা ঠিক আছে আপনারাই বলেন যেই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সাহস পায় না মোটরসাইকেল সাইবো কোন সময় এই জন্য 
আমি আপনাদেরকে বলি মেয়ে হইলে রাগ করার কিছু নাই চরিত্র ঠিক করেন আদর্শ ঠিক করেন নীতি ঠিক করেন তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ মেয়ে দশটা হইলেও চিন্তার কারণ নাই বরং আপনার ঘরে রহমত নাজিল হয়েছে আমার এক উস্তাদ ছিলেন সরল মানুষ এত সরল ওনার ষাটটা মেয়ে এত সরল সহজ মানুষ আপনারা বুঝবেন কত সরল মানুষ উনি ক্লাসে আইতেন মাঝে মাঝে ফানজাবির উপরে গেঞ্জি ফিন দিলত কন্তি ফানজাবির উপরে যদি গেঞ্জিও দিয়ালায় এই লোকটার হুঁশ জ্ঞান আছে ফানজাবির উপরে গেঞ্জি হুজুর গেঞ্জি দিয়ে উপরে ফিনছ ফানজাবি তলে গেঞ্জি উপরে পরে আবার গে ফাল্লাই আইত সাত মেয়ে প্রত্যেকটা মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন হাফেজ মৌলানা মুফতি কত বড় ভাগ্যতার উনি বলতেন মেয়ে আমার আরো হইলে অসুবিধা নাই কারণ এটা প্যাকেটের জিনিসের দাম সব সময় থাকে কুলা জিনিসের দাম থাকে না এই জিনিসটা তো আমরা বুঝি একটা আপেলও যদি কিনতে যান মা আসলে হুজুরের ছয় জন আলেমের কাছে দিচ্ছেন যারা বুঝেন মেয়ে লালন পালন করলে মেয়ে বিয়ে সাথে দিলে কষ্ট একদম নাই বড় ওর আগে লাইন দূরে থাকে আপনি যদি একশো টাকা একশো বিশ টাকা কেজি আপেলও কিনেন দাগি আপেলটা নিবেন না তাই ভালো লাগে পয়সা দিয়ে কিনবো ভালো লাগে বেপদ্দা জিনিসটা যে একদম নিম্ন মানের লোক সুর সমাজে সেও সায় তার বিবি ভালো হোক ভালো জিনিসের দাম সব সময় থাকবে ইনশাল্লাহ মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার হুজুর আকরাম সাল্লি ওসাল্লাম শিকায় দিয়েছেন সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর থেকে নিয়ে সাত দিনের ভিতরে চার কাজ এক নাম্বার ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তার ডান কানে আজান বাম কানে কামতের শব্দগুলো বলে দিবার জন্মের সময় জন্মগ্রহণ করার পরেই এই বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে এই বাচ্চা ময়লাটা পরিষ্কার করে কুলে উঠায় নিয়া বাচ্চার ডান কানে আজান বাম কানে কামতের শব্দগুলো বলে দাও मध्य उल्लेख करें दुनिया दिए बंदा के बुझा दे बंदारे मगरीबर आजान हो ग नाम कई मिनट समय बाकी সামান্য এতটুকুন সময় হয় হাত দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আজান হয়ে গেছে মুসল্লিরা অপেক্ষা করতেছেন এতটুকুন মাঝখানের সময় তোমার জিন্দিগি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহকে বড় মনে করিয়া জীবনযাপন করবা আসাদুয়ান্ন মোহাম্মদ রসুল্লাহ রসুলের তরিকায় জীবনযাপন করবা আজানের মধ্যে আল্লাহর নাম রসুলের নাম আছে না নাই আল্লাহর নাম শোনায় তাকেই বোঝানো হয় আল্লাহর হুকুম মেনে চলবা এই হুকুম যে মানবা আল্লাহর হুকুমটা তুমি কোন পদ্ধতিতে মানবা পদ্ধতি শিখাইবার জন্য আল্লাহ রসুল পাঠাইছেন রসুলের তরিকায় মানবা আল্লাহর হুকুম নামাজ পড়ো আল্লাহর হুকুম তুমি রোজা রাখো এই রোজা কেমনে রাখবা নামাজ কেমনে পড়বা এই তরিকা আল্লাহর রসুল শিখাইছেন নি না শিখাইছেন না আল্লাহর নবীর তরিকায় জীবনযাপন করবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আজান এই শব্দের মাধ্যমে তোমার মেসেজ দেওয়া হয় আল্লাহ মাত্তা নবী রহমতুল্লাহ আলহি বলেন যে এই ছেলে মেয়ের জন্মের বেলায় ডান কানে আজান বাম কানি কামত দেওয়া হয় শয়তানের খপ্পর থেকে এই সন্তানকে হিফাজত করা হয় জন্মের সময় এক কাজ সাত দিন বয়স যখন হয়ে যাবে তখন তার এক নাম্বার কাজ হবে সাত দিন বয়সের সময় তার মাথাটা মুন্ডানো চুলগুলো ফলাইয়া এই চুলগুলো ওজন দিবেন ওজন দিয়া ওজন বরাবর স্বর্ণ অথবা রূপা আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করে দেওয়া যদি আপনি ধনী হন সম্ভব হইলে স্বর্ণ দেওয়া যদি ধনী না হন গরিব হন তাহলে রূপা দিবেন একশো থেকে একশো বিশ টাকা হইতে পারে সর্বোচ্চ আল্লাহর রসুল বলেন এই সৎকা যদি কেউ আদায় করতে পারে এই পরিবার এবং বাচ্চার উপরে যদি কোনো মুসিবত আসতে আনেওয়ালা মুসিবত তাকে এই মুসিবতের সামনে এই সৎকাঠা বিরাট বড় একটা দেয়াল হইয়া যাইব তাহলে দরকার আছে না নাই যেই মা বাবা সন্তানের এই পাওনাগুলো আদায় করবে সন্তানও বড় হইয়া মা বাপের পাওনা আদায় করে 
যে ইমা বাবাই আদার করে না সন্তানও বড় হইয়া তাদের পাওনা আদায় করতে চায় না তিন নাম্বার সাত দিন বয়সের সময় তিন নাম্বার কাজটা হলো সাত দিন বয়সের সময় তার এমন একটা নাম করণ করা এমন একটা নাম রেখে দেওয়া যেই নামটা শুনলেই বোঝা যায় মুসলমানের সন্তান এক নাম্বারের জন্মের সময় আজানি কামত জন্মের সময় আজানি কামত জন্ম থেকে নিয়ে সাত দিনের ভিতরে কয়টা কাজ বলছিলাম জন্মের সময় আজানি কামত সাত দিন বয়সের সময় মাতা মুন্ডানু দুই নাম্বার তিন নাম্বার হলো নামরা কামনে আসেনি নামটা কেমন হয়তো যেই নাম শুনলেই বোঝা যায় মুসলমানের সন্তান হুজুর রে ইমাম সাবরে দাওয়াত দিয়ে যায় লোক ছেলে মেয়ে আছে তো বলতেছে ওমি আপনার ছেলে মেয়ে আছে কোহে আছে আছে বেটা ডাক দিছে ওই তুফান ছেলের নাম তুফান তুফান শব্দ ডাক দিতে ইমাম সব কাঁপি উঠছে হুজুর আপনি ডরায় উঠলেন যে তুফানে তিনবার আমার বাড়ি ভাঙছে নাম শুনলেই ডর করে নাম তুই তুফান যে সোলা কি ঠান্ডা হইব না গরম আল্লাহ ছেলের নাম এতদিন তো বাংলায় তো তখন ইংলিশেও তো নাম তো পাপ্পু আছে না এই পাপ্পু অর্থ বুঝতাম না তো অনেকজন ইংরেজি শিক্ষিত চাটা খাওয়া যে কন নাই অর্থটা কি হবে বলেন একটু কৌজর আপনার টেন কন যেত না বলে কন না বলে পাপ্পু অর্থ হইলো কুত্তার বাচ্চা আমি এত আশ্চর্য হলাম কুকুর ছানা পাপ শব্দের অর্থ কুকুর ছানা যে যে পাপ্পু রাখলো কিরে ভাই পরে তার ডান কানে আজান বাম কানে কামত মনে থাকবো সাত দিন বয়সের সময় মাথা মুন্ডানো চুলগুলি ওজন দিয়া ওজন বরাবর স্বর্ণ অথবা রূপাল্লা রাস্তায় সৎকা করা সৎকাটা করবেন কোনো গরিব রে দিয়া দিবেন তিন নাম্বার এমন একটা নাম রাখা যে নামের নামটা শুনলেই বোঝা যায় মুসলমানের সন্তান নামের অর্থ ভালো হয় আরবি নাম আলেমুল আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ওনাদের কাছ থেকে সুন্দর একটা নাম নিবেন কারণ যারে যেই নামে ডাকা হয় এই নামের আসর তার উপরে গিয়া পড়িয়া যায় হুজুর আকরাম সাল্লু আলহিমের দরবারে একজন মহিলা গিয়া বলেন হুজুর আমি শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অসুস্থতাকে আমার জন্য একটু দোয়া করিয়া দিন আল্লাহ নবী বলেন তোমার নাম কি এই মহিলায় বলেছিলেন আমার নাম মারিজা আল্লাহর নবী বলেন তোমার নামের অর্থই তো হইল রুগী মানুষ তোমার রুগী রুগী ডাকতে ডাকতে সত্যি তুমি রুগী হয়ে গেছ তোমার নাম পাল্টায় দিলাম আজকের থেকে তোমার নাম সালিমা সালিমা তুন রেখে দিলেন তিন মাস পরে রসুলের দরবারে এসে মহিনায় বলেন অগন অভিজি আমি শারীরিক এবং মানসিক উভয় ভাবেই সুস্থ হয়ে গেছি নামের আসর পতিত হয় সুন্দর একটা নাম দিলে এই বাচ্চা যেই দিন বড় হবে বন্ধু মহলে যাবে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাবে রাজনৈতিক ময়দানে যাবে সামাজিকভাবে চলাফেরা করবে তার নামের প্রশংসা হলে তার মনটা বড়ে যাবে মা বাবার প্রতি সম্মান বাড়বে আমার মা বাবা আবার সুন্দর একটা নাম উপহার দিয়েছেন যদিও আমার মা বাবা মূর্খ মানুষ কিন্তু নামটা রাখছে অনেক বালম ছেলেটাই মনে মনে এই কথা বলবে কিন্তু আজকে যদি তুমি শিক্ষিত হও এমন শিক্ষিত ইংলিশের গন্ধ তোমার গায়ে লেগে গেছে এই ইংলিশের গন্ধ লাগার কারণে তোমার ছেলের নাম তো এইসব পাপ্পু এই পাপ্পু কিন্তু বড় হইয়া দেখবা যখন বন্ধু মহলে লজ্জা পাবে কি রে তোর নাম দি পাপ্পু পাপ্পু ওর তো ইংলিশরা জানে না জানে না তোর নাম কুকুরের সাথে রাখার কারণটা কি তোর মা বাবা শিক্ষিত হইয়া এই কামটা কি করলো তখন দেখবেন নামটা যদি অনুপযুক্ত নাম হয় বেশ সুন্দর নাম হয় তখন সন্তানের অন্তরে মা বাবার মর্যাদা কমে যা সন্তানকে আস্তে আস্তে বড় করবেন সর্বপ্রথম তালিম দিবেন কোরআনের শিক্ষা যদি কোরআনের শিক্ষা দিতে পারেন আমাদের উচিত আমাদের সন্তানকে দেখবেন এই দুনিয়ার জমিনে তিন দিনের জেল তিন দিনের জেল হয়ে যাও এইটা কি আমরা চাই কি না আমার সন্তান জেলে যাও এটা কি আমরা চাই আমরা সব সময় চাই আমার সন্তানের সুখ শান্তি 
এই দুনিয়ায় মাত্র ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের জন্য আমার ছেলে যাই যতদিন বাসে এতদিনের সুখ শান্তির জন্য আমরা কত চিন্তা করি মুসলমানি মান্দার তোমার সন্তান জান্নাত যেমনে যাইতে পারে এই চিন্তা তোমার করার দরকার আছে না নাই তোমার সন্তান কেমনে জান্নাতি হবে কেমনে পরকালে সফল হবে এই চিন্তা তো আগে তোমার করা দরকার বান্দারে এই জন্য আগে কোরআন শিক্ষা দাও তিন বছরের কোর্স তিন বছর কোর্সের নুরানি পদ্ধতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তিন বছর পর্যন্ত যদি নুরানি পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষাটা করে স্কুল স্কুল জীবনের সময় কিন্তু নষ্ট হবে না চট্টগ্রামের বোর্ডের পড়া শুরু হয়ে গেছে হাটাজারির হুজুর এমন এক চিন্তা করেছেন মানুষ মুসলমান সন্তানদেরকে বিভিন্ন কিডার গার্ডেন গুলোর থেকে ওইগুলো ধর্মমুখী করার জন্য এদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য স্কুলে পড়বে বার্সিটিতে পড়বে কোনো নিষেধ নাই কোনো বাধা নাই কিন্তু এই জাগতিক তথা কথিত কিন্টার গার্ডেন গুলোতে যাওয়ার কারণে আমাদের মুসলমানের বাচ্চারা মুসলমানের সন্তানেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই সন্তানগুলোকে নষ্টের পর থেকে ফিরাইবার জন্য ওই যে বোর্ডের তিন বছরের কোর্স চালু হয়ে গেছে ইংরেজি বলেন অঙ্ক বলেন বাংলা বলেন আরবি বলেন তিন বছরের একটা কোর্স এমন পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে কোরআন শিক্ষাও হয়ে যাবে হাদিস শিক্ষাও হয়ে যাবে তালিম শিক্ষাও হয়ে যাবে পাকনা পাক শিক্ষা হয়ে যাবে বাংলা ইংরেজি অঙ্ক এতটাই শিক্ষা হবে তিন বছর এখানে পড়ার পরে ক্লাস ফোরে গিয়া ভর্তি হতে পারবে স্কুলে সময় কি নষ্ট হবে ওই বোর্ডের শিক্ষক শিক্ষক আনা দরকার এলাকার মানুষ সকলে মিলে বাচ্চাদেরকে এই লাইনে পড়াশোনা করানো দরকার তাহলে লাভটা হবে কি জানেন লাভটা হবে এই বাচ্চার অন্তরে যদি একটু কোরআন ঢুকায় দিতে পারেন এই বাচ্চা যদি আমেরিকায়ও যায় নাস্তিক হবে না এই বাচ্চা যদি কানাডায়ও যায় কোনোদিন ইমান হারা হবে না এই বাচ্চাকে কোনোদিন শয়তানে তার দখলে নিতে পারবে না কারণ শয়তানে দখলে নেয় কাদেরকে জানেননি আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন যে অন্তরে কোরআনের কোন অংশ নাই এই অন্তরটা হয়ে যায় উজার গড়ের মতো উজার গড় বলতে এমন গড়কে বোঝানো হয় যেই গড়টার মধ্যে গড় আছে কিন্তু মানুষ তাকে না বাতি জলে না এমন গড়ের ভিতরে কি মানুষ না থাকলেও ছোট ছোট প্রাণীদের আসা যাওয়া আসে না নাই ছোট ছোট প্রাণীরা থাকবে বিভিন্ন সাপ বিচ্ছু বিভিন্ন প্রাণীর বাসস্থান হবে ওই গড় যে অন্তরের মধ্যে কোরআন নাই যে অন্তরের মধ্যে দিন নাই ওই অন্তরটাকে তখন অবস্থা কেমন হয় এই অন্তরটাকে বিভিন্ন ফেরকা বিভিন্ন নিষিদ্ধ দলগুলো আইসা এদেরকে এদের অন্তরটারে আস্তানা বানায় লয় আজকে এই বাংলাদেশে কত ধরনের নিষিদ্ধ দল আবিষ্কার হয় কত ধরনের নিষিদ্ধ দল আবিষ্কার হওয়ার কারণে আজকে মুসলমানেরা দিশেহারা হয়ে যায় আলেমুলামারা দিশেহারা হয়ে যান কয় দিক দিয়ে বেড়া দিবেন চতুর্দিক দিয়ে একজন মুসলমান আক্রান্ত আলেমুলামারা সব সময় পেরেশান মুসলমানদেরকে একসাথে নিয়ে ইমানদার বানায় কেমনে কবরে যাওয়া যায় কেমতির কঠিন ময়দানে পয়গম্বর যদি জিজ্ঞাসা করেন ও আলেম সমাজ তোমরা তো ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া নবীগণের ওয়ারিশ ছিলাম তোমরা কি দায়িত্ব নিলে আজকে তোমার তোমরা থাকতে ওই মানুষগুলো কেন ইমান হারা হয়ে গেল আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না পয়গম্বরের সামনে মুখ দেখাইবার ব্যবস্থা থাকবে না এই জন্য আলেমরা পেরেশান সব সময় আপনাদের ঘুম ভাঙায় রাখার জন্য চেষ্টা করে একটা মেসেজ দেই বর্তমানে ইমান হারা করার জন্য যে সমস্ত পায় তারা চলছে যে সমস্ত চক্রগুলো আমাদের গড়ের কিনারে কিনারে পৌঁছে গেছে ওদের মধ্যে একটা নিষিদ্ধ দলের নাম হল হিজবুত হিজবুত এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ওরা ভালো ভালো কথা শোনায় কথা শোনাইবে ভালো ভালো কিন্তু ইচ্ছাইতে নিম্নমানের একচাইতে দাজ্জাল একচাইতে নিকৃষ্ট আর হতে পারে না আপনারা বুঝবেন না আপনারা বুঝবেন না এমন কিছু কিছু কথা বলতে বলে মাঝে মাঝে যোগ্য হইলে যোগ্য হইলে নারীর পিছনেও নামাজ পড়া যাই যদি নারীর পিছনে নামাজ পড়া যাই নাই হবে তাহলে নারী দেশ চালায় কেমনে এই যুক্তি আপনি কন্টন করতে পারবেন তখন তো কইবেন না সেলিম ভাই ভালোই কইছে হেজবুত তাহিদের চেয়ারম্যানের নাম সেলিম 
সাবদান হেজবুত তাওহিদ বিভিন্ন পত্রিকা দেয় বজ্র শক্তি নামক পত্রিকা পাঁচটা টাকা দিবে পত্রিকাটা আপনাকে দিবে পাঁচ টাকা কেন ফ্রি দিলেও এই পত্রিকা আপনি হাতে নেবেন না তার কারণ হলো এই সমস্ত পত্রিকা পড়ে আপনি তো ডান বাম বুঝবেন না কি লেখলো এটার অর্থ বুঝবেন না বুঝবে কে আপনার হাতে যদি এই সমস্ত বিতর্কিত পত্রিকা দিতে চায় তখন বলবেন আমার হাতে না পারলে আমার মসজিদের ইমাম সাহেবের হাতে দিয়ে আসো কারণ আলে মুলামা সাধারণ মুসলমানদের রহবর আলে মুলামারা পদ দেখাবে আপনারা সেই পথে চলবেন নিজেরা পথ চলার চেষ্টা করলে তাহলে খাদে পড়ার সম্ভাবনা আছে আসমান থেকে পড়ছে না আপনারা আমার সন্তান মুসলমানদের ভিতর থেকেই গেছে মুসলমানদের ভিতর থেকে গিয়েছে কেন গিয়েছে এদের ভিতরে কোরআনের অংশ নাই যার ভিতরে কোরআনের অংশ নাই এর ভিতরে সাপ বিচ্ছু উজার গড় উজার গড়ের ভিতরে যে কোনো প্রাণী জায়গা নিতে পারে তার কোনো ভয় নাই নীল ভয়ে প্রাণীটা থাকতে পারবে উজার গড় যেহেতু মানুষ নাই আল্লাহর রসুল এটাই বলেছেন যেই মানুষটার অন্তরে কোরআনের অংশ নাই তার অন্তরে ফেরাউনে জায়গা নিতে পারে নমরুদে জায়গা নিতে পারে হিজবুত তৌহিদে জায়গা নিতে পারে যে কোনো বিতর্কিত লোকেরাই জায়গা নিতে পারে কারণ তার অন্তরে লাইট নাই খুব সতর্ক থাকবেন দুই নাম্বার ইদানিং আরেকটা শুরু হয়ে গেছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক খবর পাইছেন কিনা হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক হইল মায়ের দুধের ব্যাংক মাতৃ দুধের ব্যাংক মনে করেন একজন বাচ্চার মা মারা গেল সে দুধ কোথায় পাবে এই ব্যাংক থেকে দুধ আনতে পারবে জমা থাকবে দুধ আর এই দুধ তারা জমাইবে কুত্থেকে মনে করেন আর একজন মহিলার বাচ্চা মারা গেছে সে তার দুধ ওইখান থেকে নিয়ে ওইখানে জমায় রাখবে চিন্তা করেন মানুষ কতটুকু নিম্ন মানে নামতে পারে আপনারা তো প্রাথমিক দিক থেকে চিন্তা করতেছেন যে কাজটা তো হুজুর ভালোই করছে ওরা কাজটা তো ভালোই করলো একজন মহিলার বাচ্চা মারা গেল তার দুধ জমা থাকবে সাতটা সে তো কষ্ট করবে এটা যদি ডাক্তারি পদ্ধতিতে সুন্দর পদ্ধতিতে সুস্থ সেবার মাধ্যমে দুধটা নিতে পারে জমা রাখবে এখানে জমা করার পরে আরেকজন বাচ্চা এটা পান করে সে জীবন ধারণ করবে এটা তো ভালো কাজ আপনারা তো ভালো দৃষ্টিতে দেখবেন কিন্তু খুব ভালো করে বুঝে রাখেন আপন বাই বোন একসাথে আপন বাই বোনের বিয়ে হরা বিয়ে করা কি জায়েজ না হারাম আরো জোরে কন দুধ বাইয়ের সাথে বিয়ে জায়েজ না হারাম দুধ বোনের সাথে বাইয়ের বিয়ে चीना थे तक अवस्था टा कि पक्ष जो सन्तान जन्म निबे हराम जदा दुनिया আজকে এই অবস্থাটা তৈরি করার জন্য মানুষ এই সমস্ত পায় তারা চালাচ্ছে বিভিন্ন এনজিও গ্রুপগুলো বাংলাদেশের সরল মনা মুসলমানদের সরলতার সুযোগ দিয়ে এই কাজগুলো করছে সব সময় সজাগ থাকবেন আলেমুল আমারা যখন যেখানে ডাক দিবেন ঐক্যবদ্ধ আলেমুল আমাদের জামাত যেদিকে আপনাদেরকে ডাকবে সেই দিকেই থাকবেন ইংসা আল্লাহ এখানে একটা প্রতিষ্ঠান করা হবে শুনেছি একটা প্রতিষ্ঠান করা হবে শুনলাম এই প্রতিষ্ঠানটার দিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন বদরিন সদস্য যদি ওনারা করতে চান কখনো বদর 